ഹായ് മക്കളെ അങ്ങനെ ഓണപ്പരീക്ഷ വരാൻ പോവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയാണല്ലേ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം വരുന്നത് ആൻഡ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ഹോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്ര പാഠങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പാഠം ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് വളരെ കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ചോദ്യമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന ടൈപ്പിൽ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് സംഭവം സെറ്റാണല്ലോ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പാഠം വളരെ എളുപ്പമുള്ള പാഠമാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഏതാ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോവാ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇത് അതിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് സെറ്റ് എ സിക്കൾ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ആൻഡ് അതിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ആറ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ ആണ് ആൻഡ് ആറിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ടു ടു ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ സെറ്റിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ വണ്ണും ടു ടുവും ത്രീ ത്രീയും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലാകെ ടു ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ വണ്ണും ത്രീ ത്രീയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ഷുവർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസോ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടു ടുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വൺ ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ നേരെ ഉൾട്ട ഉണ്ടായിരിക്കണം ത്രീ വണ്ണും ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ വണ്ണും ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു ടു നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അല്ലെ സാധാരണ അത് എ ബി അല്ല അപ്പൊ എന്താ വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഉണ്ട് സോ ഇത് ഷുവർ ആയിട്ടും സിമെട്രിക് ആണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ട്രാൻസിറ്റീവും ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്താന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ എന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആറും അതേപോലെ തന്നെ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആറിലുള്ള രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എ ബിയും ബി സിയും എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം എ സി അതായത് എ സി എന്തായിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ദർ ഇൻ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വൺ വൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ വൺ വൺ ആറിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല സോ റിഫ്ലക്സീവ് ബോട്ട് നോ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ശരി ആൻസർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് എന്ത് ഷോ ദാറ്റ് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അതേപോലത്തെ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെന്താ മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡലിലെ ചോദിച്ചാട്ടോ അതായത് സെറ്റ് എ വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ തന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ബട്ട് നൈദർ സിമെട്രിക് നോ ട്രാൻസിറ്റീവ് അതായത് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് പക്ഷെ സിമെട്രിക്കും അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവും അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഷോ ദാറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത് നേരത്തെ ചോദ്യം റിഫ്ലക്സീവ് ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചത് അത് എളുപ്പമാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീയിൽ എന്താണ് വൺ വണ്ണും ടു ടുവും ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ഇനിയോ ഇത് സിമെട്രി
രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാ പഠിച്ചത് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടൂ ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻജക്റ്റീവ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ സർജക്റ്റീവ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ എപ്പോഴും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയാ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വൺ വൺ ആണെന്നും ഓൺ ടു ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും മെത്തേഡ് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും എക്സ് വൺ വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആവുമ്പോഴോ ഇവിടെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ടു വരും അപ്പൊ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ത്രീയും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ ടു എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു എന്ന് വരുന്നു ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് വരും എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ എന്തായി ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ അത് വൺ വൺ ആണെന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ സാർ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ തിയറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷണ തലേന്ന് ആ തിയറി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷ തലേന്ന് പരീക്ഷയുടെ മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ടു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ദെൻ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് വൺ വൺ എന്ന് ഇസ് വൺ വൺ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ വൺ വൺ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ടു എങ്ങനെ പ്രൂവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം വരും സാർ ഇത് എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോലെ ചെയ്യുന്ന അല്ല ചില കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫംഗ്ഷന് പകരം എന്താ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്താം എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ സമയത്തും എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആണെന്നില്ല എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താ ഇത് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വൺ വൺ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത ആ ചിത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പൊ എഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രാഫിൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണും അല്ല മൈനസ് ടുവും ടുവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഫോറിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് മെനി വൺ ആണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഇത് കൊടുക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ ആക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഉൾട്ടിയാക്കി എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സുഖമില്ല അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വൈ മൈനസ് ത്രീ ആവും അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ ടു ഇതെന്താണ് ഇവിടെ വൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അല്ലെ ഒരിക്കലും വൈ ബ്രേക്ക് ആവില്ല ദർ ഫോർ എന്താ വൈ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ ഓൾ റിയൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ വി വിൽ ഹാവ് എ വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് ഫോർ ഓൾ റിയൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് വൈ വി വിൽ ഹാവ് എ വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും കൂടിയാണ് ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ It is an on to function
എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് ചിലപ്പോൾ ജിയോ ഓഫ് ആയിരിക്കും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സൂക്ഷിക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്താ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് കൊടുക്കൽ അപ്പം എഫ് ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ജി ഓഫ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയാ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് കരുതിക്കോ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ജി ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇന്റെ എക്സ് ആട്ടോ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു കണ്ടോ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈ പ്ലസ് വൺ ഏതാ ഈ വൺ കേട്ടോ ബൈ ഇ ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ വരും ഞാനിത് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് അധികം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താ എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ വരിക അപ്പൊ എന്താ വരിക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്താ വരും ഇത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആയി മാറും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഈ ത്രീ ഈ ത്രീ കട്ടാവില്ല കേട്ടോ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്താ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ നയൻ വരും ഈ ത്രീ ഈ ത്രീ കട്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണേ എന്തുകൊണ്ടാ കട്ടാവാത്ത എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ വരും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അത് മനസ്സിലായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും പഠിപ്പിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് വെച്ചാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ചെക്ക് വെതർ ചെക്ക് വെതർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് സോ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണോ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു നമ്മൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടോ എസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എസ് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് വൺ വൺ ആണോ നോക്കുക അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എടുത്തിട്ട് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ ചെയ്താൽ മതി അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്
ഇതെന്താ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓൺ ടു ആമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്താ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പാടത്തുനിന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കോമ്പസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റെഡി ആണല്ലോ ഇതിലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കി